שלום, כאן ארטיום, והיום אני רוצה לדבר על גבולות טריגונומטריים. יש לי איזשהו גבול של סינוס 2x ועוד סינוס 6x, כל זה חלקי ל-x, ובעצם כש-x שואף ל-0. קודם כל, בואו נזכר בנוסחה של גבול טריגונומטרי, שבעצם אומרת שסינוס אלפא x חלקי x, כש-x שואף ל-0, כל זה בעצם שואף לאלפא. כשאלפא זה איזשהו מספר, יכול להיות 3, יכול להיות 12, יכול להיות פאי. קודם כל אנחנו צריכים לטפל בסינוסים. כרגע, איך שזה כתוב, אנחנו לא בדיוק יכולים לדעת מה הפתרון, ו... ו... ואין לנו כרגע מושג לאיפה זה שואף. כי אם נציב 0 במקום כל x, אנחנו נקבל משהו לא מוגדר מסוג 0 חלקי 0. זה באמת בעיה. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתמודדים איתה. קודם כל, בואו נזכר באחת הנוסחאות של טריגונומטריה, שבעצם אומרת לנו שסינוס אלפא ועוד סינוס בטא שווה ל-2 כפול סינוס אלפא ועוד בטא חלקי 2 כפול קוסינוס אלפא פחות בטא חלקי 2. זה אחד הנוסחאות שצריכים לזכור, או להסתכל בדף נוסחאות, במידה ויש. אז בואו באמת אה, ניקח אותה, ונראה מה אנחנו מקבלים. גבול x שואף ל-0, ובמונה אנחנו מקבלים 2 כפול סינוס 8x חלקי 2 וקוסינוס מינוס 4x חלקי 2. כל זה חלקי x. עכשיו בואו באמת נצמצם. יש לנו פה 8, 2, 4 ו-2. אנחנו באמת חלק מהם יכולים לצמצם. x שואף ל-0 עדיין, 2 סינוס 4x כפול קוסינוס מינוס 2x חלקי x. עכשיו בואו נראה. כמו שאמרתי, יש לנו נוסחה שאומרת שסינוס אלפא x חלקי x בגבול כש-x שואף ל-0 שואף בעצם לאלפא. בואו נסתכל, יש לנו באמת סינוס 4x חלקי x אז בואו נרשום את הגבול בצפה, בצורה טיפה שונה כך, ככה שיהיה לנו יותר ברור פה עדיף לרשום סוגריים אחרת אנחנו יכולים ללכת לאיבוד גבול של x ששואף ל-0 בעצם איך אנחנו רושמים את זה בצורה טיפה אחרת שיעזור לנו להבין מה קורה. 2 כפול סינוס 4x חלקי x כפול קוסינוס של מינוס 2x. כל זה בואו נרשום בסוגריים ככה שזה יהיה ברור. זה שקול לחלוטין, זה דרך אחרת לרשום את השבר. ועכשיו אנחנו רואים בבירור שזה בעצם באמת הגבול, וזה באמת מתאים לנוסחה שרשמתי מקודם. ואם אנחנו נציב 0 במקום x, אנחנו נראה שכל זה שואף ל-4. 
קוסינוס של 0, אם אנחנו מוצבים E0 במקום X, אז אנחנו מקבלים קוסינוס של 0. הוא מספר לא, לא בעייתי בכלל, הוא, איך זה 1. זאת אומרת, אם אנחנו נקבל, אם אנחנו נציב 0 במקום ה-X, אז אנחנו נקבל 2 כפול 4 כפול 1, שזה שווה ל-8. זאת התשובה.